Jambo hii ni dunia ni leo jina langu ni Mary Mgawe karibu katika dakika 15 kupata habari za kina kutoka ulimwenguni Hatimaye viongozi wa upinzani wa Chadema nchini Tanzania wapata dhamana dunia bado yomboleza kifo cha aliyekuwa mkuu wa rais wa Afrika Kusini Winnie Mandela Dunia ni leo inaanzia Kenya ambapo wakimbizi zaidi kutoka nchi jirani ya Ethiopia wameendelea kutorokea nchini humo wakihofia usalama wao. Wengine bado wamekwama katika eneo la mpaka wa Kenya na Ethiopia wakiwa na matumaini ya kupatiwa msaada na mashirika ya kibinadamu. Mwandishi wetu Uba Abdi kutoka Nairobi ametembelea eneo hilo mwishoni mwa wiki na hapa anatueleza zaidi kuhusu maisha ya wakimbizi hao. Kwa mara nyingine taifa la Kenya likawa mwenyeji wa wakimbizi zaidi ya elfu tisa waliotoroka machafuko na migogoro ya kisiasa na kusababisha zaidi ya watu elfu tano kufariki dunia baada vikosi vya usalama nchini Ethiopia kuwapiga risasi na kujeruhi wengine. Tulianzilisha na idadi ndogo lakini watu walikuwa wanaendelea kuwa wengi sana. Tulikuwa na e camp ilikuwa Moyale pia pia kulikuwa hapa Dambalafachana na bado watu mpaka sasa wanaendelea kufika japo wanakumbwa na matatizo sihaba katika kambi hii watoto hawa wamejitolea kwa hali na mali kuwasaidia wazazi wao ambao wako kwenye fuleni wa kisubiri chakula cha msaada inayotolewa na shirika la WFP kama World Food Program tumekuja sasa kusaidia serikali kulisha hawa watu mpaka suluhisho itapatikana So hii ndio mgao wa chakula wa kwanza ambapo tunafanya. Kwa familia ya Wario ni huzuni teli. Kwani kakake mdogo alipigwa risasi na kufariki baada ya maafisa usalama nchini Ethiopia kudai yeye ni mmoja wa asi. Sasa mimi nakaa Ethiopia. Sasa uko nakaa sio mzuri. Sasa jeshi ya Ethiopia kila siku sasa nilipika risasi raia. Hata ndugu yangu sasa juzi alipiga rasasi akakufa. Sasa akapiga rasasi sasa mara tatu. Hali ngumu ya maisha ikidhihirika katika kambi hii. Kina mama nao wanaelezea masaibu ya kujifungua barabarani na watoto kuteseka katika safari kukimbilia usalama nchini Kenya. Hata hivyo ukarimu wa wenyeji wa Moyale umewapa tumaini ya maisha kuendelea tena. Wengine hata wengi wamezapa. Wengine hata wamezaa tenjani, wamepata shida aina mingi tofauti tofauti. Na hawa pia ni binadamu. Usalama ikipatikana, hatuna shida nayo yoyote wakirudi nyumbani kwao. Ndio hata ni mzuri. Kwa sasa shirika la WFP, UNHCR na Msalaba Mwekundu wako katika mpaka wa Kenya na Ethiopia angalau kutoa msaada wa chakula, hema, matibabu na vyo vya kutumia kwa takriban wakimbizi tatu walioamua kurudi Ethiopia huku kambi ya Dambala Fachana ikiendelea e, bado kupokea wakimbizi ambao wanashikilia kuwa hawawezi kurudi kamwe nchini Ethiopia. Niko katika kambi ya wakimbizi ya Dambala Fachana katika kaunti ya Marsabit hapa nchini Kenya. Wakimbizi hawa waliweza kutorokea hapa nchini ili kuweza kupata usalama baada ya kukumbwa na tishio la usalama katika nchi ya Ethiopia. Japo wengi tuliozungumza nao wanasema hawawezi kurudi kamwe katika nchi hiyo. Baadhi yao wanatarajia kuwa usalama utaweza kuimarika na kupewa nafasi tena kurudi nyumbani. Huba Abdi, Sauti Amerika, Marsabit, Kenya. Shukran sana ubabdi kwa taarifa hiyo. Na wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi mbalimbali na watu mashuhuri duniani wametoa salamu za rambi rambi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwanaharakati wa kampeni ya kupambana na ubaguzi wa rangi Winnie Mandela aliyefariki akiwa na umri wa miaka 81 huko Afrika Kusini. Winnie alikuwa mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela na alikuwa mwanachama mashuhuri wa chama tawala cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC na amehudumu serikalini kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali. Winnie atakumbukwa kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya utawala wa wazungu nchini Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Winnie alikuwa mwanamke shupavu na imara 
katika harakati za ukombozi wa nchi hiyo. Winnie Mandela alikuwa mke wa Nelson Mandela kwa muda wa miaka 38 lakini muda mrefu katika maisha yao pamoja Mandela alikuwa gerezani na ndoa yao iliharibika miaka michache tu baada ya Mandela kuachiliwa huru kutoka gerezani. Winnie aliwahi kufunguliwa mashtaka ya kuwatesa watu, kuwateka nyara, ufisadi na wizi mnamo mwaka 2003 lakini mashtaka yao hayo yakafutiliwa mbali baada ya jaji kuamua kwamba hakukutwa na makosa. Na tukipia, tupia jicho Tanzania viongozi sita wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema wameachiliwa kwa dhamana na mahakama ya hakimu kazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya kutimiza masharti. Kesi hiyo inahusisha viongozi wa juu wa Chadema akiwemo mwenyekiti wake Freeman Mbowe, katibu mkuu na manaibu katibu wakuu wakitumiwa kwa mashtaka nane yakiwemo ya uchochezi na kwa masisha maandamano. Aidha wakili wa serikali Faraja Nchimbi amewasilisha ombi la kufanya marekebisho ya hati ya mashtaka ili kumongeza mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chadema na mbunge wa Jimbo la Kawe Halima Mde ambapo ametaja mashtaka mawili yanayomkabili ya kufanya mkusanyiko sio kuwa halali na kutoti amri ya polisi ya kuwataka kutawanyika na kusababisha vurugu zilizosababisha kifo cha mwanafunzi Aquilina Aquilin Mde alikamatwa siku tatu zilizopita akiwa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam akitokea Afrika Kusini alipokuwa anapatiwa matibabu Viongozi hao saba wanatumiwa kutenda makosa hayo tarehe 16 katika mkutano wa kufunga kampeni za ubunge Jimbo la Kinondoni. Mwenyekiti wa Chadema Freeman Boy alikuwa na haya kuongea mara tu baada ya kuachiliwa. Leo mahakama imetupa ruhusa ya dhamana na tunaanza dhamana yetu siku ya leo kwa mashtaka ambayo yananikabili mimi na viongozi wenzangu. Tumekuwa gerezani kwa siku saba sigerea na tunamshukuru Mungu kwamba bado tuko salama na tumewaona wa Tanzania wengi zaidi ya 2000 ndani ya gereza la Sigerea ambao wengi wao haki yao imetelemeshwa kwa hiyo tunasema ni haki hiyo mimi. Tayazungumza mengi tuliyaona Sigerea. Na baadaye tutatoa taarifa rasmi ya chama kuhusiana mwenendo wa kesi hii. wa Israeli Benjamin Netanyahu amesitisha makubaliano yaliyokuwa yamefikiwa na shirika la kushughulikia wakimbizi la umoja wa mataifa UNHCR kuhamisha maelfu ya wakimbizi kutoka bara la Afrika hadi nchi za magharibi. Netanyahu ametuma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook akieleza kusitisha mpango huo kwa muda usiojulikana saa chache baada ya Israeli kusema kwamba imefikia makubaliano na umoja wa mataifa ya kuwapeleka katika nchi za magharibi kiasi ya Afrika 1016 wanaomba hifadhi. Wapiganaji wanaojihusisha na kundi linalojiita Dola la Kiislamu IS wamekiri kuhusika katika shambulizi la mauaji ya waumini wanne wa Kristo kwenye mji wa Kweta kusini magharibi mwa Pakistan. Polisi wanasema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kutumia usafiri wa pikipiki Waliwafiatulia risasi watu hao wanne katika mkoa wa Bulichistan na kuwaua papo hapo. Baraza la usalama la umoja wa kima taifa huenda likasafiri hadi nchini Myanmar na Bangladesh mwezi huu ili kukagua hali ya mamia ya maelfu ya watu kutoka kundi la Kiislam la Rochingya ambao wamekimbia operesheni za kijeshi nchini Myanmar. Rais wa baraza hilo ambaye ni balozi wa nchi ya Peru Gustavo Meza Quatra amesema kwamba serikali ya Myanmar imeruhusu ziara yao. Na rais wa Marekani Donald Trump amewalaumu wabunge wa Democrat akidai kwamba wamekataa kushirikiana na wabunge wa chama chake cha Republican walio wengi kupata suluhu ya tatizo la watoto walioletwa nchini Marekani na wazazi wao kinyume cha sheria maarufu kama DACA. Shukrani sana mtazamaji kuendelea kuwa nasi katika dunia ni leo na tukiangalia habari hapa Marekani. Dereva mmoja wa taksi mzalio wa Romania amejinyonga hivi karibuni mjini New York akiongeza idadi ya madereva wa taksi kufikia wanne kujiua katika kipindi cha miezi minne. Kufuatia mkasa huo wanachama wa chama cha madereva wa taksi mjini New York 
kwa mara nyingine tena wanatoa wito wa kupunguzwa magari yanayotoa huduma ya usafiri kama vile Uber na Lyft ambayo wanasema nachangia kwa kiasi kikubwa kudhoofisha sekta ya taksi iliyowahi kushamiri sana kipindi cha nyuma. Tuungane na mwenzangu BMJ Murithi kutoka chumba chetu cha habari kutoa rifu zaidi. Ugumu wa maisha ambao ulipelekea kujiua kwa muhamiaji mwenye umri wa miaka sitini na mitano mzaliwa wa Romania na ambaye alikuwa dereva wa taksi kwa takriban miaka 30 mjini New York ni swala ambalo linazungumziwa sana na madereva wenzake na marafikize. He couldn't take it. I will take it. Alishindwa kuvumilia. Mimi nitavumilia. Heri nife nikijaribu. Sitaacha mambo yakiwa hivi. Ni haki yangu kwani niliwekeza katika mji huu na sasa wananipora. Idadi ya taksi maarufu kama Yellow Cab zinazoruhusiwa kuhudumu mjini New York ni 1013. Lakini kampuni zingine kama vile Uber ambazo hazidhibitiwi kama taksi zimechipuka tangu mwaka 2012 na zina zaidi ya magari 1060. We are sick and tired of burying our brothers. Tumechoka kuwazika ndugu zetu. Ni kama ndoto mbaya. Wenye magari na madereva wanapitia kipindi kigumu cha kutolewa katika nyumba na kufilisika. Madereva wa makampuni ya taksi za kawaida hawapati tena wateja wa kutosha. Vile unavyopata abiria wachache ndivyo unavyokaa barabarani kwa muda mrefu na kwa wahamiaji wa mji wa New York ambao ni zaidi ya tisini ya madereva wa huduma ya taksi huu ni mzozo mkubwa. I'm even surprised that... Hata ninashangaa kwamba idadi ya wanaojiua si kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa kwa sababu biashara hii imeharibika kabisa. Emmanuel Agbai ambaye ni mzaliwa wa Nigeria anamiliki leseni ya taksi moja maarufu kama Medallion. Mwaka wa 2014 ilikuwa inadhaminiwa mno ikiwa na thamani ya dola milioni moja. Lakini sasa bei yake imeshuka kufuatia ongezeko la magari ya kampuni kama Uber. Wateja sasa wana uhuru wa kuchagua hali ambayo inafanya kununua au kukodisha taksi kuwa na faida ndogo. I want to work. I'm willing to work, ready to work every day. Ninataka kufanya kazi na niko tayari kufanya kazi kila siku ili kujipatia riziki. Ninapendelea kuendesha taksi. Kwa kusema kweli, nimesoma sana lakini niliamua kufanya kazi hii. Lakini mwisho wa siku iwapo sitatengeneza pesa mapenzi yangu kwa hii kazi hayamaanishi chochote. Madereva wanaendelea kulalamika huku wanaojiua kwa kutumia bunduki au njia zingine kwa ajili ya kukata tamaa wakizidi kuongezeka. BMJ Murithi, Sauti America, Washington. Shukran sana BMJ Murithi kwa taarifa hiyo ama kwa hakika teknolojia lakini mabadiliko nayo ni makubwa sana. Haya, msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders amesema kwamba Rais Donald Trump amependekeza kuwa mkutano kati yake na Rais wa Russia Vladimir Putin ufanyike White House. Pendekezo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo ya simu ya viongozi hao wawili mnamo tarehe 20 mwezi Machi. Baada ya mkutano huo Trump anaripotiwa kusema kwa anatumai kuwa mkutano kati yake na Putin utafanyika hivi karibuni lakini viongozi hao wawili wamesema kwamba mipango ya mkutano wao haijafikia hatu wa yoyote. Sanda ajatoa taarifa zaidi kuhusu mkutano huo. Lakini aliwaambia waandishi wa habari kuwa hana taarifa za kutoa kwa wakati huo. Rais Trump anachunguzwa kutokana na madai ya Russia kuhusika katika udukuzi wa uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016 huku maafisa wa uchunguzi wa Marekani wakieleza kwamba Putin alihusika katika kuingilia kampeni zilizomwezesha Trump kuingilia kuingia madarakani. Trump hata hivyo amesisitiza kuwa hakuwapo hakukuwepo na ushirikiano wowote kati yake na Russia kwenye uchaguzi huo. Marekani imewafukuza wana diplomasia sitini wa Russia na kuamrisha kufungwa kwa balozi za Russia kufuatia tuhuma za Russia kumpa sumu ya kuwa neva jasusi wa zamani wa Russia Sergei Skripal. Ni hayo tu kwa leo kutoka dunia ni leo jina langu mimi hapa ni Mary Mgawe lakini kwa niaba ya wenzangu wote na kusi usikose kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambako kule utakutana na taarifa nyingi zaidi kwa kina tunane kesho katika dunia ni leo <tune>